Oggi andremo a vedere come si disinstalla Office nel modo corretto e vedremo anche dove andare a scaricare il prodotto per avere una versione compatibile con la licenza che abbiamo acquistato e scaricato soprattutto da una fonte sicura. Vi starete chiedendo perché dovremmo andare a disinstallare Office quando magari è già installato nel computer. Mi vengono in mente due motivi. Il primo è che magari il vostro prodotto non sta più funzionando nel modo corretto e quindi vi è l'esigenza di andare a disinstallarlo e reinstallarlo. Questa è la tecnica che generalmente quando non se ne va fuori con i problemi si adotta per andare a risolvere i problemi. Il secondo motivo potrebbe essere che avete una versione di Office 2016 e volete passare alla versione 2019 oppure versione Microsoft 365 in questo caso bisognerebbe fare una pulizia completa di Office del computer e solo dopo andare ad installare la nuova versione, altrimenti rimarranno dei file, le due versioni non sono compatibili tra loro, quindi bisogna sempre cercare di tenere una sola versione installata nel nostro computer per evitare problemi proprio sul funzionamento del nostro prodotto. Anche qui c'è un però, perché per andare ad installare un software generalmente Windows ci offre il pannello di controllo con il programma di disinstallazione automatico però quella parte lì non disinstalla bene il programma perché lascia sotto delle tracce tracce che poi potrebbero dare conflitto con la nuova installazione quindi oggi vedremo nel dettaglio come disinstallare office nel modo corretto utilizzando un tool apposito che ci fornisce la microsoft vediamo velocemente la, eh, il sistema classico che eh, ci offre eh, windows allora, andiamo qui e eh, andiamo sul eh, pannello di controllo, quindi andiamo sulla eh, lente di ricerca e qui scriviamo control panel oppure pannello di controllo se ce l'avete in italiano. Qui uscirà il pannello di controllo, probabilmente voi ce l'avrete per categoria, va benissimo anche così, basterà cliccare su disinstalla un programma. Se invece andiamo su icone grandi, andiamo qui e cerchiamo programmi e funzionalità che io ho qui sulla destra. Cliccando qui ci escono tutti i programmi che sono installati nel nostro computer, quindi in questo caso se avete Microsoft 365 dovremo cercare questa voce, Microsoft 365 Apps for Enterprise, se invece avete, uh, avete Office 2013 oppure Office 2016 e così via, troverete Microsoft Office e la versione che avete. In questo caso per andare a disinstallare un programma appunto basterà selezionarlo e fare disinstalla e seguire la procedura automatica, quindi basta dare una serie di Uh, ok, però qui vi dicevo l'Office non viene disinstallato nel modo corretto, quindi se dobbiamo disinstallare questo software vi sconsiglio di utilizzare questo sistema. Come facciamo per toglierlo nel modo corretto in modo che non resti nessuna traccia? Andiamo nel sito della Microsoft, questo sito qua. Qui c'è un link che trovate in descrizione così potete arrivare eventualmente a questa pagina qua. E qui spiega appunto le due soluzioni, una è la disinstallazione col pannello di controllo che vedevamo poco fa, e quella completa è disinstallare, disinstallare completamente Office con lo strumento di supporto per la disinstallazione. Difatti se clicchiamo qui, ok, si apre eh, il menu, diciamo, la pagina, e qui c'è il download. Qui possiamo andare a scaricare questo software qui che è di Microsoft, quindi lo scarichiamo e eccolo qua. Questo qui è il tool che Microsoft ci fornisce per andare a fare una disinstallazione pulita del software. Allora, adesso c'è questa pagina, può essere che più avanti non ci sia più questa pagina. Eventualmente, se non dovesse essere presente quando cliccate in questo link, andate su Google e cercate strumento di rimozione Microsoft Office oppure eh, Microsoft Office Toolkit. Però, attenzione a una cosa, scaricate sempre questi software dal sito della Microsoft. Evitate di scaricarli da siti terzi perché magari potrebbero avere dentro malware o virus di eh, qualche tipo. Allora, scaricato il nostro software, andiamo qui e lo avviamo. Nel momento in cui lo avviamo, vedete che lui va a fare una verifica dei requisiti. Adesso lui macina un pochino e dopo un pochino compare una schermata che ci dice di eh, scaricare il software. Ok, ecco la schermata. A questo punto basterà cliccare su installa. Lui andrà a scaricare il software e lo andrà ad installare nel nostro computer. Ok, dopo uh, il download e l'installazione si presenta questa uh, schermata. Qui faremo clic uh, semplicemente su accetto e lui andrà ad aggiornare le risorse e andrà a completare l'installazione. Aspettiamo che concluda questa parte. Fatta questa cosa, noi andremo a premere il bottone avanti. Ok, alla fine si presenterà questa finestra. Se non dovesse apparire, tornate sul file, sull'eseguibile e lo rilanciate, così dovrebbe avviare questo programma. Una volta che siete qui potete operare su più settori, di fatti vedete che potete richiedere assistenza su Outlook, individuare problemi di Windows, di Microsoft Teams, OneDrive, ci sono più cose, però diciamo che il fine di questa lezione è capire come disinstallare l'Office, quindi in questo caso selezioniamo Office e App Office, a questo punto facciamo avanti, 
qui ci dice perché eh, stiamo andando a disinstallare ci chiede il problema allora qui potremmo dirgli ho installato office 365 ma ho problemi a disinstallarlo perfetto selezioniamo questa voce e andiamo avanti a questo punto lui ci dice è questo il computer interessato sì perché stiamo lavorando in questo computer andiamo avanti Fatta questa cosa, lui inizia a fare dei controlli, quindi ci chiede di attendere un attimino per questi controlli. Quando finisce, andiamo semplicemente avanti, così procederemo con la disinstallazione totale del software. Eccolo qui, vedete che lui ha trovato tutto, quindi andiamo a cliccare sul nostro prodotto e clicchiamo poi su Avanti. Può essere necessario riavviare il computer. Ok, ho salvato le modifiche, ho chiuso l'applicazione di Office aperta e ho interrotto altri programmi, perché ovviamente quando andiamo a disinstallare l'Office perdiamo tutto quello che abbiamo aperto sui prodotti di Office. Quindi gli do la conferma e premo poi su Avanti. Qui vedete inizia ad eseguire diversi passaggi. Ci metterà molto tempo, può essere che ci impieghi anche fino a mezz'ora per andare a concludere le operazioni. Noi attendiamo pazientemente e non apriamo nessuna applicazione di Office. Una cosa che mi ero dimenticato di dirvi è che se avete Outlook e comunque avete il profilo Microsoft 365 e quindi agganciato ad Exchange, la posta comunque è caricata sul server, quindi poi quando andremo a reinstallare il software, e vi farò vedere nella seconda parte del video, eh, i messaggi non saranno persi, verranno comunque recuperati in automatico dal server di posta. Quindi stiamo tranquilli e aspettiamo la uh, conclusione della disinstallazione. Perfetto, una volta arrivati a questo punto abbiamo praticamente terminato la disinstallazione di Office. L'unica cosa che ci rimane da fare è premere il bottone riavvia. Se non lo vogliamo riavviare subito possiamo fare a nulla e continuare con le nostre attività. L'importante è che prima di andare ad installare Office riavviamo il computer. Eccoci qua, ho riavviato il computer ed è apparsa questa schermata. Quindi già da qui noi possiamo scegliere la versione di Office che vorremmo andare ad installare. Quindi basterà cliccare sulla versione e lui inizierà il download e l'installazione del software. Io adesso questa la schippo perché ipotizziamo che dovete installare eh, il software da zero, quindi passiamo per il portale di Microsoft. Quindi qui gli do semplicemente un uh, chiudi con la X in alto e qui gli diamo semplicemente ho trovato una soluzione al nostro problema e gli do semplicemente un invia, così chiudiamo il software. Bene, ora andiamo nel nostro uh, browser e andiamo sul sito di office.com. Quindi facciamo office.com. Quando arriviamo qua dovremo loggarci con la nostra utenza. Se non l'abbiamo già fatto, vedete, io sono già eh, loggato. Eventualmente fate accedi e vi loggate con la vostra utenza. A questo punto sarete eh, loggati su Office Online. Quindi possiamo andare sul nostro account, visualizza account. Quando arriviamo qua, che cosa facciamo? Andiamo su app di Office in basso a eh, sinistra. E qui ecco che possiamo scegliere il software da andare a scaricare. Qui dobbiamo semplicemente scegliere la lingua con il quale vogliamo andare a installare il nostro Office e la versione sia a 64 bit o a 32 bit. Se non sapete quale delle due dovete andare a prendere, si fa così. Basterà andare su Explorer Resource, quindi aprite eh, l'Explorer Resource dove ci sono le folder di eh, rete. A questo punto fate clic destro su questo, su questo PC e facciamo Proprietà. Qui usciranno le proprietà del nostro computer e vediamo a che versione è il sistema operativo, quindi è 64 bit. Cerchiamo di installare il software con la stessa versione con il quale è il sistema operativo, quindi 64 bit. Se avete 32, scaricate l'Office a 32. Perfetto, chiudiamo tutto e torniamo sul browser. Quindi va bene 64 bit, mi va bene scaricarlo in italiano e faccio semplicemente installa Office. A questo punto lui scaricherà l'eseguibile per andare a fare, ad eseguire l'installazione e noi dovremo semplicemente andare a, a lanciarlo. Adesso scomparsa la schermata nera perché compare un pop-up che mi dice sei sicuro che vuoi andare a installare Office? E gli date il sì. Niente, adesso lui inizia a macinare, vedete, è in preparazione eh, l'installazione del software e lui in automatico andrà ad installare il nostro Office all'interno del computer. Attendiamo la conclusione dell'installazione, magari facciamo una riavviata al PC per sicurezza e poi siamo pronti ad utilizzarlo. Ricordatevi solo che quando aprirete Outlook non troverete l'indirizzo configurato nel modo corretto, dovrete semplicemente andare a riconfigurarlo e poi attendere che scarichi tutti i messaggi di posta nel vostro uh, computer. Ok, direi che con questo è tutto. Se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale. Se invece vorrete aiutarmi a sostenere tutto quello che sto facendo, magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video compare un video che vi spiega tutto nei minimi dettagli anche come funzionano i servizi del canale oppure se vorrete supportarmi in altro modo potreste acquistare un gadget 
del canale, quindi BI4U, trovate tazze, cappellini, tappetini per il mouse, magliette, c'è un po' di tutto, e li trovate sempre sotto al eh, video. Se invece eh, non volete acquistare niente perché non potete o perché non vi piacciono i prodotti, potete sempre passare in descrizione sui link di Amazon quando dovete fare un acquisto qualsiasi all'interno del portale di Amazon, così mi riconoscerà qualcosa perché siete passati per i miei link. Ovviamente a voi non costerà nulla. Ok, direi che eh, abbiamo terminato, vi ringrazio per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!